ఏపీలో ఎంసెట్ బైపీసీ హౌసింగ్ సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి సో ఎవరైతే బీ ఫార్మసీ కావచ్చు లేకపోతే ఫార్మా డి అలాగే బయోటెక్నాలజీ ఇలాంటి కోర్సెస్లో అడ్మిషన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఎందుకంటే ఈ కోర్సెస్కి అడ్మిషన్స్ కోసం కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు మనం ఈ వీడియోలో ఈ కౌన్సిలింగ్కి మనము ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు లా లాస్ట్ డేటు ఎప్పుడు మనకు సీట్ వచ్చిందో రాద రాలేదని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు మనం కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి క్లాసెస్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఈ కౌన్సిలింగ్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఫీజు ఎంత కట్టాలి ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ కావాలి ఈ విధంగా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుంటారు యూస్ఫుల్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు ఓకేనా ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్ సో నేను ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఏపీ యాప్ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అడ్మిషన్స్ ఓకే ఇది నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే బైపీసీ స్ట్రీమ్ చూడండి బైపీసీ స్ట్రీమ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనమాట కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ ఇది సో ఫస్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎప్పటి నుంచి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చూడండి ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ కమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సో మనము ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం కానీ ఫీజు పేమెంట్ చేయడం కానీ ఆన్లైన్లో మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా వన్ టు ఎయిట్ అనమాట ఆ డేట్స్ మెన్షన్ చేశారు తర్వాత ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్లోడెడ్ సర్టిఫికేట్స్ అట్ నోటిఫైడ్ హెల్ప్ అండ్ సెంటర్స్ మీరు అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా వెరిఫై వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది నైన్ లెవెన్ టు లెవెన్ లెవెన్ అంటే నవంబర్ నవంబర్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మంత్ మనకు నైన్ టు లెవెన్ మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి ఎయిత్ వరకు మీరు ఆన్లైన్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ లెవెన్త్ నుంచి థర్టీన్త్ వరకు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మీకు ఏ కాలేజీలో సీట్ కావాలి ఏ కోర్స్ కావాలని చెప్పేసి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రిఫరెన్స్ వైజ్గా ఇవ్వాలి అదొకటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫోర్టీన్త్న చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అంటే మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్టీన్త్న ఒక రోజు టైం ఇస్తారు దాని తర్వాత ఒక టూ డేస్ తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ మంత్ సెవెంటీన్త్న మనకు అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ సో ఆ రోజు మీకు మీరు ఇచ్చిన వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారంగా మీ కేటగిరీ ప్రకారంగా మీకు ఏమన్నా సీట్ ఏమన్నా అలాట్మెంట్ జరిగిందా లేదా అని అడుగు తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగితే కనుక మీరు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఆన్లైన్లో రిపోర్టింగ్ చేయాలి వెబ్సైట్లో రిపోర్టింగ్ చేయాలి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి కాలేజీలో ఫిజికల్గా రిపోర్టింగ్ చేయాలి ఇవి రెండు మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ వన్ ఆ డేట్స్న మనకు క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత సో ఈ కౌన్సిలింగ్ మనము ఫీజు ఎంత కట్టాలి అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ద ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఆఫ్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ ఓసీబీసీ ఓసీబీసీ క్యాండిడేట్స్కి వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పడుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పేమెంట్ చేయాలి ఇది ఎప్పుడు చేయాలి మనము నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి నవంబర్ ఎయిత్ లోపల ఓకే ఎలా అప్లై చేసుకో అది నేను తర్వాత మీకు ఒక వీడియో చేస్తాను అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తర్వాత మనము ఇక్కడ ఎస్ చూడండి షెడ్యూల్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ పిహెచ్ సిఏపి ఎన్సిసి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అండ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ కేటగిరీస్ సో ఇక్కడ ఏదైతే కేటగిరీస్ మెన్షన్ చేస్తారో వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ టెన్త్న లెవెంత్న అనమాట ఎన్సిసి వాళ్ళకు వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు నెక్స్ట్ మంత్ టెన్త్న ఎన్సిసి అయితే వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు మీరు అటెండ్ కావాలి అడ్రస్ నేను చెప్తాను ఇక్కడ అనేది రిపోర్టింగ్ టైం నైన్ ఏఎం అనమాట అలాగే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళు కూడా వన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు మీరు అటెండ్ కావాలి సిఏపి వాళ్ళు కూడా అంతే నెక్స్ట్ మంత్ లెవెంత్న ఎన్సిసి వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ నుంచి
ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ విజయవాడ అక్కడ మీరు ఫిజికల్గా హాజరు కావాలి ఓకేనా సో దీనికి దీని గురించి నేను సపరేట్గా వీడియో చేస్తాను ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఈ అడ్రస్ మాత్రం మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ కాలేజ్ దగ్గర ఎన్సీ ఎన్సీసీ వాళ్ళు పిహెచ్ వాళ్ళు సిఏపి వాళ్ళు ఆంగ్లో ఇండియన్ సంబంధించిన కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఫిజికల్గా హాజరు కావాలి అది నేను చూడండి ఫిజికల్ అక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు అటెండ్ ఫిజికలీ విత్ ఆల్ ది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్తో పాటు జిరాక్స్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి ఫిజికల్గా మీరు వెళ్ళాలన్నమాట వీళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఈ ఫైవ్ క్యాటగిరీస్ మాత్రమే అలా జరుగుతుంది రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో జరిగిపోతుంది దాని గురించి నేను ఇంకా క్లారిటీగా ఒక వీడియో చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక చూడండి ఈ సర్టిఫికేట్స్ మనకు అవసరం అవుతాయి అనమాట ఈ కౌన్సిలింగ్కి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మనకు అవసరం అవుతాయి యాప్సైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్ కార్డు హాల్ టికెట్టు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మెమో టీసీ స్టడీ సర్టిఫికేట్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉంటే ఆ సర్టిఫికేట్ మీకు కావాల్సి వస్తుంది ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అవసరం ఉంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి తర్వాత మెయిన్గా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనమాట సో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఫీజు రిమెన్స్మెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ సో పేరెంట్స్ సంబంధించిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అది వన్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత అయి ఉండాలి అనమాట సో ఆ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ పైన ఈ డేట్ తర్వాత ఉండాలి అంటే వన్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత ఉంటేనే మెన్షన్ చేస్తాను దానికి ముందు ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు సో రైస్ కార్డ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కాకపోతే ఆ క్యాండిడేట్ నేమ్ ఉండాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేరు ఉండాలన్నమాట అదొకటి లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఎవరైతే టీఎస్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వచ్చి సెటిల్ అయి ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి లోకల్ సర్టిఫికే లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ కావాలి సో అవి ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ మనకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా సర్టిఫికేట్స్లో కానీ లేకపోతే ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఈ ఫోర్టీన్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి మీరు వెళ్ళేసి మీకు మీకు ఏదైతే దగ్గరగా ఉంటుందో ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి మీరు వెళ్ళేసి మీకు ఉన్న డౌట్స్ మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో తిరుపతి ఉంది కడప ఉంది అనంతపురం ఉంది కర్నూలు నెల్లూరు ఒంగోలు గుంటూరు విజయవాడ విజయవాడ రెండు ఉన్నాయి కాకినాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం తణుకు ఓకే అడల్గా ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి మీకు ఏదైతే దగ్గరగా ఉంటుందో హెల్ప్ అయినా అక్కడ అక్కడ మీరు వెళ్ళచ్చు ఈ కౌన్సిలింగ్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో అదనమాట ఇక్కడ మనకు ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు మెన్షన్ చేస్తాను మీకు ఏమన్నా ఫోన్ ద్వారా కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఫోన్ నెంబర్స్ మెన్షన్ ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నేను ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అది థ్యాంక్ యూ